ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனிய காலை வணக்கம் உங்கள் நண்பன் பாகியராஜ் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு வீடியோ இந்திய அரசியலமைப்பு பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த இந்திய அரசியல் அமைப்பை பற்றி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்திய அரசியல் அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது இல்லையாங்க அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன சட்டங்கள் இருந்தது அதை பற்றி தான் நம்ம ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் சிங் பெல் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் எப்பப்போ வீடியோ அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருப்போமோ அப்பப்போல்லாம் உங்களுக்கு வீடியோ உடனே உடனே கிடைச்சிட்டே இருக்கும் சரிங்களா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க சரிங்களா வாங்க கிளாஸுக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம கிளாஸுக்குள்ளே பார்க்க போகிறது என்னென்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு இதே அரசியல் அமைப்பு உருவாக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க நம்ம ஆளுங்க என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க எப்படிலாம் போராடி இருக்காங்க நம்ம ஆளுங்களை எப்படி எப்படியோ அவங்க கட்டுப்படுத்தி வச்சுருப்பாங்க அதை பற்றி தான் ஃபுல்லாக நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஓய்வு முறை சட்டம்னு சொல்லிட்டு ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க அது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிட்டிஷ் கேகேந்திய கம்பெனி வந்து நம்மளை வந்து ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதை அந்த கம்பெனி நிர்வாகத்தை ஒழுங்குபடுத்த ஒரே சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க அதுதான் ஓய்வு முறை சட்டம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணுல கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இருபது வருஷம் எக்ஸ்டன் பண்ணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் ஒரு பட்டய சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்த பட்டய சட்டத்தை இங்கே கொடுத்துருக்கேன் அதை ரீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஃபுல்லான டீட்டெயிலாக நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அடுத்தடுத்து பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா நான் ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணிடுறேன் என்னென்ன சட்டம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்குங்க எந்த இயரில் அந்த சட்டம் கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்துங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி இதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கம்பல்சரி கேட்டிருக்காங்க எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்திய கவுன்சில் சட்டம் இந்திய அரசு சட்டம் மவுண்ட் பேட்டன் டேட்டம் அப்புறம் விக்டோரியா மகாராணி அறிக்கை அப்படி கொடுத்துட்டு இதை வரிசைப்படுத்திக்க சொல்லிட்டு ஒரு வினா நம்பருக்கு வந்திருக்கு அதனால தான் இதை நான் முதல்லே கொடுத்துருக்கேன் ஒரு வாட்டி நானும் ரீட் பண்ணுறேன் அதை கவனிச்சுட்டே வாங்க நீங்களும் ரீட் பண்ணுங்கள் பட்டய சட்டம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு பிட் இந்தியா சட்டம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி நாலு பட்டய சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதிமூணு பட்டய சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணு பட்டய சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு விக்டோரியா மகாராணியின் அறிக்கை இந்திய கவுன்சில் சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு மவுண்ட் பேட்டன் திட்டம் ஜூன் மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இந்திய சுதந்திர சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு பார்த்திங்களா ஃபஸ்ட்டு பட்டயம் என்ன என்னென்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பட்டயம்னா உரிமை பிரிட்டிஷ்காரங்க அரசுகளில் இருந்து இந்தியாவில் வாணிபம் பண்ணுறதுக்காக பிரிட்டிஷ் கேட்க இந்த கம்பெனி நம்மளை வாணிபம் பண்ணுறது உரிமை வாங்கிறது தான் பட்டயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தடுத்து பட்டய சட்டம் எப்போ கொண்டு வராங்கன்னா இருபது வருஷம் வாட்டி ரிலீல் பண்ணுவாங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி ஒய்ங்கம் சட்டம் கொண்டு தானுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அடுத்தடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் இருபது வருஷம் கேப்பு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதிமூணு பார்த்தீங்கன்னா இருபது வருஷம் கேப்பு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணு பார்த்தீங்கன்னா இருபது வருஷம் கேப்பு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆய பட்டய சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு அதோட பிரிட்டிஷ் கேக் இந்தியா கம்பெனி நம்மளை ஆட்சி பண்ணுறதே வந்து நிறுத்தி வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் விக்டோரிய மகாராணி அறிக்கை வரும் அதில் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் கீழே வந்து இந்தியாவை நாங்கள் கண்ட்ரோல் கொண்டு வச்சுருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிக்கை விடுவாங்க பட்டய சட்டம் நம்மளுக்கு டைரெக்டாக கேட்குற கொஸ்டின் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கால வாய்ப்பு இருக்குது பிரிட்டிஷின் கீழ்க்கு இந்திய கம்பெனி இந்தியாவை ஆட்சி செய்த காலம் என்னென்னு கேட்பாங்க அப்போ காட்சி ஆட்சி செய்த காலம்னா நம்ம என்னென்னு இருப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அவங்க ஆட்சி செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி மூணுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு இருக்கும் அது கிடையாது இடையில் அவங்க எப்போ எப்போ முடிச்சாங்கன்னா ஆயிர ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணு முதல் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு வரையும் தான் அவங்க வந்து நம்மளை ஆட்சி செஞ்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்றத்தில் ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்து இனிமேல் இந்தியா பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் கீழே நேரடி கண்ட்ரோ
பட்டயத்தினை அழித்தவர் யார் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பட்டயத்தை அழித்தவர் யார் உரிமையத்தை அழித்தவர் யாருன்னா முதல் குயின் எலிசபெத் தான் நம்மளை வந்து பிரிட்டிஷ் கிழக்கு இந்த கம்பெனிக்கு உரிமையாக வாங்கியிருப்பாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் மட்டும் தான் பிரிட்டிஷ் இந்தியா கிழக்கு கிழக்கு இந்திய கம்பெனி ஆட்சி நடைபெற்ற காலம் அப்படின்னு நான் கேட்டல கொஸ்டின் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி மூணு முதல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பது ஐம்பத்தி எட்டு வரைக்கும் சரிங்களா நம்ம முதல் முதல் பார்க்க போகிறது இப்போ ஓய்வுமுறை சட்டம் ஓய்வுமுறை சட்டத்தில் என்னென்ன கொண்டு வந்தாங்க என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஓய்வுமுறை சட்டம் எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி மூணில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதில் என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனியின் நிர்வாகத்தை சீர்படுத்த கொண்டு வர அதான் பிரிட்டிஷ் கைக்கு அந்த கம்பெனியை நிர்வாகத்தை சீர்படுத்தணும் அப்பயே நம்ம லஞ்சம் அதெல்லாம் ஓய்வு நிறைய இருந்ததுனால அதை சீர்படுத்த ஒரு சட்டம் கொண்டு வருவாங்க அதான் ஓய்வுமுறை சட்டம் வங்காளத்தின் கவர்னர் பதவி வங்காளத்தின் கவர்னர் ஜெனரலாக மாற்றப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருவாங்க மாற்றி மாற்றிட்டு இருப்பாங்க நம்மளுக்கு டைரெக்டாக கொஸ்டின் கேட்டாலும் எப்படி கேட்போம் வங்காளத்தின் கவர்னர் ஜெனரல் பதவி வங்காளத்தின் கவர்னர் பதவி வங்காளத்தின் கவர்னர் ஜெனரலாக எந்த ஆண்டு மாற்றப்பட்டது எந்த ஓய்வுமுறை சட்டத்திலிருந்து மாற்றப்பட்டதுன்னு கேட்டோம் அதுக்கப்புறம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்திய ஒழுங்குமுறை சட்டம் ஆயிரத்தி எழுபத்தி மூணு முதலாம் மாற்றினாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி நாலில் கல்கத்தாவில் உச்ச நீதிமன்றம் அம் அமைக்கப்பட்டது நாலு பேருடைய நிர்வாக கவுன்சில் உருக்க உருவாக்கப்பட்டது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் தான் நிர்வாகத்தை ஒழுங்கு ஒழுங்குமுறை படுத்தது தான் ஒழுங்குமுறை சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க அதில் ஒரு நாலு பேர் நேரு நாலு பேருக்குள்ளே நிர்வாகத்தை சீர்படுத்த ஒரு கவுன்சில் வந்து ஏற்படுத்திடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சட்டத்தில் சொல்லியிருப்பாங்க இது அந்த சட்டத்தில் ரெண்டும் ரெண்டு ஒரே ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வங்காளத்தின் கவர்னர் கவர்னர் வங்காளத்தின் கவர்னர் ஜெனரலாக மாற்றப்பட்ட சட்டம் எதுன்னு கேட்டால் இது கேட்குறது கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து நம்ம பார்க்குறேன் பிட் இந்தியா சட்டம் பிட் இந்தியா சட்டம் எதுக்குன்னா ஒழுங்குமுறை சட்டம் ஆயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் உள்ள குறைகளை களைய பிரிட்டிஷ் பிரதமர் வில்லியம்ஸ் பிட் என்பவரால் கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒழுங்குமுறை சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க அதே கம்பெனியை ஒழுங்கு படுத்து தான் ஒழுங்குமுறை சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க அதுலேயே இது குறை நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ரெண்டாவது என்ன பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலில் பிட் இந்திய சட்டத்தை ஏற்றுறாங்க அதில் பார்த்தோன்னா அதில் நாலு பேர் தான் கவுன்சில் போர்டு ஊழி வாய்ப்பாங்க இதில் ஆறு உறுப்பினர்களுடைய கட்டுப்பாட்டு வாரியம் போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அமைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி கேட்டோம்னா போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் எப்போது அமைக்கப்பட்டது எந்த சட்டத்தைப்படி சட்டத்தைப்படி அமைக்கப்பட்டதுன்னு கேள்வி கேட்கலாம் கேட்குறதுனா வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா ஆறு உறுப்பினர்களுடைய கட்டுப்பாட்டு வாரியம் போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அமைக்கப்பட்ட சட்ட திருத்தம் எது சட்டம் எதுன்னு கேட்கலாம் சட்ட திருத்தத்தில் சட்டம் எதுன்னு கேட்கலாம் பிட் இந்திய சட்டம் எந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி நாலு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பட்டய சட்டம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி மூணில் தான் ஒழுங்குமுறைப்படுத்த சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் இருபது வருஷம் பற்றி மறுபடியும் ரீன்யூ பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ யார் ஆட்சி பண்ணுறது பிரிட்டிஷ் கிழக்கு இந்திய கம்பெனி தான் நம்மளை ஆட்சி செஞ்சுருக்கு சரி கம்பெனி கம்பெனியின் இந்தியாவுடன் மேலும் இருபது ஆண்டுகள் வணிகம் செய்ய அனுமதித்தது சரிங்களா நான் சொன்ன பதி இருபது ஆண்டு அனுமதிச்சுட்டோம் அதுக்கப்புறம் ரீனியூல் பண்ண உடனே மறுபடியும் அந்த ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதிமூணு அங்கேருந்து கூட்டிங்கன்னா இருபது இருபது வருஷம் கூட்டுறோம் இரு இருபது வருஷம் வந்தது பட்டய சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதிமூணுக்கு வந்தோம் இந்தியா கிழக்கு இந்திய கம்பெனி வணிக முற்றுமை நிறுத்தப்படும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி மூணு வணிக உரிமை நிறுத்தி நிறுத்திடப்பட்டது தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அதனால் அவங்க வந்து கண்டினியூவாக இருந்துகிட்டே தான் இருப்பாங்க இந்தியாவின் கல்வி வளர்ச்சிக்காக ஒரு லட்சம் ரூபாய் முதன் முதலாக ஒதுக்கப்பட்டது ஆனால் இத்தொகை செலவிடப்படவில்லை அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சட்டத்தில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா கல்விக்காக ஒரு லட்ச ரூபாய் ஒதுக்குறேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஒதுக்கியும் இருப்பாங்க ஆனால் அந்த செல அந்த தொகை வந்து செலவிடப்படவில்லை ஏன்னா அந்த ஒரு லட்ச ரூபாய் முழுக்க முழுக்க ஆங்கில கல்வி வகையில் கற்கும் மாணவருக்கு மாணவர்களுக்கும் அந்த பள்ளிகள் மட்டுமே அந்த தொகை வந்து செலவிடப்படவிடும் ஆனால் அந்த நேரத்தில் தமிழுக்காகவும் எதிர்த்தனா தமிழ் தமிழும் இருந்தது ஆனால் நம்ம தேசிய லாங்குவேஜ் நிறைய இருக்குதுனால அதே அதே தாய்மொழி கல்வியில் தான் படிச்சுட்டே இருந்தாங்க ஆங்கிலத்தில் நிறைய பேர் எதிர்த்தனால அது அந்த ஒரு லட்ச ரூபா செலவிடப்படவில்லை அடுத்து நம்ம பட்டய சட்டம் பார்க்க போகிறது ஆயிரத்தி தொட்டுத்தி முப்பத்தி மூணு பதிமூணு பார்த்தோம் இப்போ
பட்டயச் சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி மூணு சரிங்களா இந்தியாவின் முதல் கவர்னர் ஜெனரல் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு சரிங்களா அப்போ பதவியை மாற்ற உடனே இந்தியாவின் முதல் கவர்னர் ஜெனரல் யார் வில்லியம் பெண்டிங் தான் சரிங்களா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பதாம் எட்நூற்றி முப்பத்தஞ்சு ஆங்கில கல்வி முறையை அறிமுகப்படுத்திய குழு எது அமைக்கப்பட்ட குழுனா மக்கள கல்வி குழு தான் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் சரிங்களா மக்கள குழு எதுக்காக அமைக்கப்பட்டது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஆங்கில கல்வி முறைக்கு தான் அறிமுகப்படுத்த மக்கள குழு அமைக்கப்பட்டது ஆனால் மக்கள குழு மேலும் உணவு குழுவும் அவரே நியமிச்சிருப்பாங்க அடுத்து நம்ம அடுத்தடுத்து பார்க்கும்போது பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி எட்டு தொகுடு மக்கள கல்வி குழு எந்த ஆண்டு அமைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க வருது பட்டய சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணு சரிங்களா இந்த பட்டயத்தில் அதை என்ன கொடுத்துருவாங்கன்னா இங்கிலாந்து ராணி ஆட்சி காலம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரையும் சொல்லி கொடுத்து கொடுத்துருக்காங்க இது அடிஷ்னலாக நானும் ஆட் பண்ணது பாயிண்ட்டு இதில் என்னென்ன பாயிண்ட் இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு சிவகாரத்தை தொடர்ந்து ஈட்டப்பட்ட சட்டம் தான் பட்டய சட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈட்டப்பட்டது அப்படி எந்த சட்டம் பார்த்தீங்கன்னா இச்சட்டம் ஆக்ட் ஃபார் தி குட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா எனப்படுகிறது இந்த சட்டத்தை ஈர்த்திருப்பாங்க அதுக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் ரெண்டே பாயிண்ட் முடிச்சு அடுத்து பார்த்தா கேக்கு இந்த கம்பெனி ஆட்சி முடிக்கு கொண்டு வர இந்தி இந்தியா இங்கிலாந்து அரசின் நேரடி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டோம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு தான் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இந்தியாவின் கவர்னர் ஜெனரல் பதவி இந்தியாவின் வைஸ்ராய் என மாற்றப்பட்டது இந்தியாவின் முதல் வைஸ்ராய் கானிங் பிரபு சரிங்களா இந்த சட்டத்தில் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டுனா இந்தியா கவர்னர் ஜெனரல் ஃபஸ்ட்டு வங்காளத்தின் கவர்னர் ஜெனரலாக இந்தியா கவர்னர் ஜெனரலாக மாற்றினாங்க அப்புறம் இந்தியா கவர்னர் ஜெனரலில் வைஸ்ராயன பெயர் மாற்றப்பட்டாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தடுத்து பார்த்துட்டே வரோம் இந்தியாவில் முதல் சராய் யார் முதல் வைஸ்ராய் வந்து கானிங் பிரபு முதல் கவர்னர் ஜெனரல் வில்லியம் பெண்டிங் சரிங்களா இங்கிலாந்து அரசின் சார்பாக இந்தியாவை நிர்வகிக்க இந்திய அரசு செயலாளர் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் பதவி உருவாக்கப்பட்டது செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் பதவி உருவாக்கப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க அரசு செயலாளர் பதவி ஒன்று உருவாக்குறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு சட்டத்தப்படி தான் இதை உருவாக்குறாங்க சரிங்களா இந்தியாவின் முதல் அரசு செயலாளர் யாருனா சார்லஸ் வுட் சார்லஸ் வுட் தான் இந்தியாவின் முதல் அரசு செயலாளர் யாருன்னு கேட்கலாம் அரசு செயலாளருக்கு உதவி உதவிட பயந்து பேர் உடைய இந்திய கவுன்சில் அமைக்கப்பட்டது சரி அவர் அமைச்சு அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு பேர் நியமிச்சு கவுன்சில் கவுன்சில் வந்து அமைச்சுட்டு கொடுத்துருவாங்க இங்கிலாந்தில் இருந்து இயக்குநர்களும் குழுவும் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் கலைக்கப்பட்டது இங்கிலாந்து இருந்த இயக்குநர் குழு அங்கே வந்து இருக்கும் இங்கே வாரியம் கட்டுப்பாட்டு வாரியமும் இருக்கும் அதெல்லாம் கலைச்சிருவாங்க கலைச்ச இங்கிலாந்தில் இங்கிலாந்தில் இருந்த இயக்குநர் குழுவும் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் கலைக்கப்பட்ட சட்டம் எதுன்னு கேட்கலாம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணாவது சட்டம் தான் கலைச்சப்பட்ட சட்டம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விக்டோரியா மகாராணி அறிக்கை விக்டோரியா மகாராணிக்கு எதுக்கு விடுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் சிப்பாக்கலத்தை தொடர்ந்து அவர் வந்து அறிக்கை விடுவார் விக்டோரியா மகாராணி அறிக்கை சரிங்களா நவம்பர் ஒன்று ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு அலகாபாத்தில் கானிங் பிரபுவால் அறிவிக்கப்பட்டது சரிங்களா அவர் விட்ட உடனே விக்டோரியா மகா அறிக்கை விட்ட உடனே யார் வாசித்து காப்பாங்கன்னா கானிங் பிரபு தான் அறிவிப்பார் அவர் தான் வாசிச்சும் காட்டுவார் இந்தியா மக்களை உரிமை சாசனம் அல்லது மேகன கட்டா எனப்படுகிறது இந்தியாவின் மேகன கட்டா என ஆயகாலம் அறி இது சட்டம் எது கேட்டால் விக்டோரிய மகரேன அறிக்கை தான் சொல்லியா கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் இவ்வறிக்கை இந்தியாவில் கம்பெனி ஆட்சி முடிவுக்கு வந்தது சரிங்களா இங்கிலாந்து இந்தியாவில் கம்பெனி ஆட்சி முடிவுக்கு வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு இந்த அறிக்கையெல்லாம் முடிச்சிடுவாங்க பிரிட்டிஷ் அரசு நேரடி கட்டுப்பாட்டை இந்தியாவே கொண்டு வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேரக்டில் விடுவதுனால மக்களெல்லாம் மகிழ்ச்சி செஞ்சு சரி நல்லது நடக்கப்போது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதிர்பார்ப்பாங்க ஆனால் அடுத்தடுத்தே நம்ம பார்த்துட்டே வரும்போது போராட்டங்கள் நிறைய நடந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் அரசு நமக்கு வேணும் வேணும்னு சொல்கிற சட்டம் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய போராட்டம் நடந்துகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா இப்போ நம்ம இந்திய கவுன்சில் சட்டம் பார்ப்போம் அது விக்டோரியா மகர் ஆட்சி உடனே இங்கே இந்தியா கவுன்சில் சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று பார்ப்போம் இந்தியாவிற்கென மத்திய சட்டமன்றம் உருவாக்கப்பட்டது இந்தியாவுக்கு மத்திய சட்டமன்றம் உருவாக்கப்பட்டது இப்போ தான் நம்ம வந்து முறையாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிகிட்டே வராங்க இப்போ தான் சட்டமன்றம் ஏற்பட்டது சொல்
சரிங்களா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பதில் காணிங் பிரபு உருவாக்கிய அமைச்சர்கள் பதிவு முறையை அங்கீகரிக்கப்பட்டது சட்டமன்ற உருகிட்டால் சரி அதுக்காக நம்பர்ஸ் வேணும்ல அதனால் காணிங் பிரபு உருவாக்கிய அமைச்சர்கள் பதிவு முறையை அங்கீகரிக்கப்பட்டது இது எப்படி கேட்பாங்க இது இந்த இந்த கவுன்சில் சட்டம் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் எப்படி கேட்டாங்கன்னா கூட்டு காலத்தில் கேட்டாங்க இந்தியா இந்திய இந்தியாவிற்குனா மத்திய மத்திய சட்டமன்ற உருவாக்கப்பட்ட உருவாக்கப்பட்ட கவுன்சில் சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி காணிங் பிரபு உருவாக்கிய அம்சர்கள் பதவி முறையை அங்கீகரிக்கப்பட்டது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது இந்த ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அப்படி கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு கொடுத்துட்டு எது சரி எது தவறு அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்டாங்க சரிங்களா அதனால தான் இதை நான் இப்போ கொடுத்துருக்கேன் முக்கியமான பாயிண்ட்டு இந்திய கவுன்சில் சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு சரி சட்டமன்றம்லாம் உருவாக்கிட்டாங்க உரு சட்டமன்றம் உருவாக்கிட்டாங்க நம்பர்ஸும் உருவாக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம நம்ம போயிட்டு சும்மா உக்காந்துருக்கோம் சும்மா நம்மளை மட்டும் சும்மா தான் உக்கார வைக்கிறாங்க அதை என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டோன்னா அடுத்தடுத்து வரப்போகுது சரிங்களா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டின் பட்ஜெட்டில் விவாதிக்கும் உரிமை இந்தியர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது பட்ஜெட்டில் விவா விவாதிக்கும் உரிமை இந்தியாவிற்கு வழங்கப்பட்ட சட்டம் எதுன்னு கேட்டோன்னா இந்திய கவுன்சில் சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் தான் சரியா இந்திய கவுன்சில் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒம்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தாங்க அது ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்து அடிஷ்னல் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க அதை கொஞ்சம் பார்த்தோம் விண்டோ மார்லி சீர்திருத்தம் என அழைக்கப்பட்டது எந்த கவுன்சில் சட்டம் விண்டோ மார்லி சீர்திருத்தம் எது அழைக்கப்பட்டது சென்று கேட்பாங்க சரிங்களா விண்டோ மார்லி சீர்திருத்த சட்டம் என அழைக்கப்படுது இந்த சட்டத்தில் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இந்தியாவின் வைஸ் ராய் மின்டோ மற்றும் இந்தியாவிற்கென அரசு செயலாளர் மார்லி ஆகியோர் உருவாக்கப்பட் உருவாக்கப்பட்டது முஸ்லீமுக்கென தனி தொகுதி வழங்கப்பட்டது முஸ்லீம்கென தனி தொகுதி வழங்கப்பட்ட சட்டம் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா இந்திய கவுன்சில் சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு வகுப்பாக தேர்தல் முறையை தந்தை மின்டோ பிரபு வகுப்புவாத தேர்தல் முறையின் தந்தை யாருன்னு கேட்டோம்னா மின்டோ பிரபு தான் வைஸ்ராயின் நிர்வாக குழுவில் முதன் முதலாக இந்தியா ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டார் அவ்வாறு முதன் முதலில் நியமிக்கப்பட்ட இந்திய இந்திய யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சச்சேந்திர பிரசாந்த் சிங்கா தான் அவர் நியமிக்கப்படுவார் அவர் தான் நியமிக்கப்பட்டிருப்பாங்க வைஸ்ராய் நிர்வாக குழுவில் முதன் முதலாக இந்திய ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டார் அவ்வாறு முதன் முதலில் நியமிக்கப்பட்ட இந்திய யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா சச்சேந்திர பிரசாந்த் சிங்கா ஆவார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவோம் இதில் பார்த்தோன்னா வகுப்புவாத தேர்தல் முறையின் தந்தை யார் மாண்டோ பிரபு அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டும் பார்த்துக்க வேண்டியது தான் விஷயம் அதுக்கப்புறம் இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது மாண்டோ சென்ஸ் ஃபர் சிறுத்திட்டம் என அழைக்கப்பட்டது மின்டோ மார்லி சென்ஸ் ஃபர் சட்டம் அழைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி அந்த அது இப்போ மின்டோ சென்ஸ் ஃபர் சிறுத்திட்டம் என அழைக்கப்படுது ஆயிரத்தி மின்டோ மின்டோ இந்திய அரசு செயலரும் சேவன்ஸ் போர்டு இந்திய வைஸ் ராகுல் இருப்பாங்க அங்கே மாற்றி மாற்றிருப்பாங்க குழப்பம் அடிக்கிறது மாநாங்க மாகாணங்களில் இரட்டையாட்சி முறையை அறிமுகப்படுத்தப்படுத்தது மத்திய மத்தியில் ஈரவை சட்டமன்றம் உருவாக்கப்பட்டது இதெல்லாம் முன்னே வந்து அமைச்சரவை தான் உருவாக்கியிருப்பாங்க அதெல்லாம் நம்ம ஆளுங்க போயிட்டு விவாதத்தில் கலந்த குழு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி இந்திய அரசு சட்டத்தில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க மாங்காணத்தில் இரட்டை ஆட்சி கொண்டு வந்திருப்பாங்க மத்தியில் வந்து ஈரவை சட்டமன்றம் உருவாக்கியிருப்பாங்க முதன் முதலில் நேரடி தேர்தல் முறையை அறிமுகப்படுத்தியிருப்பாங்க இப்போ தான் நமக்கு வாக்கு உரிமையே நம்மளுக்கு தான் கிடைக்குது விண்டோ சேர்த்து சேர்த்து தான் மூலம் தான் நமக்கு வந்து வாக்கு உரிமையே கிடைக்குது முதன் முதலில் நேரடி தேர்தல் முறையை அறிமுகப்படுத்திய சட்டம் எது இந்தியாவில் முதன் முதல் நேரடி தேர்தல் முறையை அறிமுகப்படுத்திய சட்டம் எது என்று கேட்கறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு அதில் இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பதும் கொடுக்கலாம் இதுதான் மின்டோ சென்ஸ் ஒரு சட்ட திருத்தமும் ஆசூலில் கொடுக்கலாம் சரிங்களா கொடுத்தோம்னா நம்ம ஏதாவது ஒன்று தான் கொடுப்பாங்க இந்திய அரசு இந்திய அரசு சட்டம் ஆல்ரெடி அடிக்கடி வருது ஆனால் கீழே தான் மின்டோ மார்லி சேர்ந்து சேர்த்து திட்டம் மின்டோ சேர்ந்து ஒரு திட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு நம்மளால் குழப்பத்து கோஷம் கொடுக்கலாம் சரிங்களா கொடுத்தோம்னா மின்டோ சேம்ஸ் ஒரு திட்டம் அழைக்கலாம் சரிங்களா இந்தியாவிற்கு வாக்குரிமை வழங்கப்பட்டது சரிங்களா தேர்தலில் நேரடி தேர்தல் வச்சிட்டோம்னா அவங்களே போட்டு போட்டுப்பாங்க போட்டு போகிறது நம்பர் வே நம்பர்ஸ் வேணும்ல அதனால தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இந்த இ
சீக்கியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் மற்றும் ஐரோப்பியர்களுக்கு தனி தொகுதி வழங்கப்பட்டன இதில் இதில் சீக்கியர்கள் தன் தனியாக நம்மளாம் இப்போ தான் சரி வாக்கு ஒன்று கொடுத்துட்டா சரி ஒற்றுமை வந்துடுவோமா நம்மளே அவங்களே பிரித்து பிரித்து காட்டுறாங்க பத்தொம்பது பத்தொம்போதுனா நம்மளாம் அந்த சட்டத்தை படி நம்மளாம் பிரிக்கிறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ தான் பிரிக்கிறாங்க கொஞ்சம் இந்த வாக்கம் கொடுத்துருக்கான்னு கொடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளே பிரிக்கிறாங்க இச்சட்டத்தின் குறை குறைபாடுகள் மாகாணங்களை இரட்டை ஆட்சி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதாகும் இச்சட்டத்தின் குறைபாடு எதுன்னு பார்த்தோன்னா மாகாணங்களை இரட்டை ஆட்சி அறிமுகப்படுத்துறது சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க இச்சட்டத்தின் பிரி இச்சட்டத்தின் பரிந்துரைப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் மத்திய பொதுப்பணி தேர்வாணையம் அமைக்கப்பட்டது இச்சட்டத்தின் படி தான் என்ன பண்ணோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் மத்திய பொது பணியாளர் தேர்வாணையம் அமைக்கப்படுவோம் அமைக்கப்பட்டதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க என்னது யூபிஎஸ்சி யூபிஎஸ்சி அமைக்கப்புறம் இப்போ மாநிலத்தில் மத்தியில் வந்து பணியாளர் தேர்வாணையம் அமைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மாநிலத்தில் அடுத்தடுத்து அமைப்பாங்க அது ஃபஸ்ட்டு மத்திய தேர்வாத ப மத்திய பணியாளர் தேர்வாணைய தே பரிந்துரைத்த கமிட்டி எதுனா லி கமிட்டி அதனோட காலம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்கறது இந்திய சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இச்சட்டத்தை சைமன்ஸ் குவின் அறிக்கை அறிக்கை மூன்று வட்ட மாடாளர்களின் முடிவுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் அரசின் வெள்ளை அறிக்கை ஆகியவற்றின் அடிப்படையாக உருவாக்கப்பட்டது இந்திய அரசு சட்டம் எதனால உருவாக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைமன்ஸ் அறிக்கை அதுக்கப்புறம் மூணு வட்ட மாடல்கள் வந்துருவாங்க அதில் தோல்வி வந்துருப்பாங்க அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணுல பிரிட்டிஷ் அரசின் வெள்ளை அறிக்கை மூணுத்தையும் ஒட்டுமொழிக்கெல்லாம் சேர்த்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு சட்டமாக அதை ஏற்பட்ட குறைகளெல்லாம் சேர்த்து ஒரு சட்டமாக அமைச்சிருப்பாங்க இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு கொடுத்துருவாங்க மத்தியில் இரட்டை ஆட்சி பரிந்துரைக்கப்பட்டது சரியா அது குறைகள்லாம் சொல்லிட்டு பார்த்தாங்க இப்போ வந்து பரிந்துரைக்க பரிந்துட்டாங்க பிரிட்டிஷ் இந்தியா மாகாணங்களுக்கு சுதேச அரசு அரசுகளும் இணைந்து அனைத்திந்திய கூட்டாட்சி அரசாங்கம் உருவாக்க பரிந்துரைக்கப்பட்டது நம்ம இந்தியாவில் மாகாணம் மாகாணமாக இருந்தது அனைத்து மாகாணங்களும் ஒன்றிலிருந்து ஒரு கூட்டாட்சி அரசாங்கம் உருவாக்க பரிந்துரைக்கப்பட்டது சட்டம் இந்திய அரசு சட்டம் சரிங்களா இந்திய அரசின் அங்கு அதிகாரங்கள் கூட்டாட்சி மாகாண பொது பட்டியல்களை பிரிக்கப்பட்டது இந்திய அர அரசின் அதிகாரங்கள் எப்படின்னா கூட்டாட்சி மாகாணங்கள் பொது பட்டியல்கள்னு மூணாக பிரிக்கப்பட்டாங்க சரிங்களா நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பட்டியல் சொல்லிட்டு இருக்கோம் மா மாநில பட்டியல் பொது பட்டியல் அதுக்கப்புறம் மத்திய பட்டியல் சரிங்களா பொது பட்டியல் பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசு இயற்றம் சட்டம் தான் செல்லும் மாநில அரசு இயற்றம் சட்டம் செல்லாது அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து நிறைய ஆட் பண்ணுவோம் அதே போல் ஜல்லிக்கட்டுக்கு சம்மந்தப்பட்ட சரி கல்வி கல்வி சம்மந்தப்பட்ட நீட்டு நீட்டுக்கும் அதே போலாம் அது வந்து கல்வி பார்த்தீங்கன்னா மாநில பட்டியல் தான் இருந்தது அது வந்து பொது பொது பட்டியலில் கொண்டு போன காரணத்தினால தான் நீட்டுக்கு நம்மளால் எந்த பிரச்சனையும் கொண்டு வர முடியல அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜல்லிக்கட்டு பிரச்சனை அதே போல் தான் அவங்களுக்கு கொண்டு வந்தாங்க சேர்த்தனால இதே போல் பிரச்சனைலாம் வந்தது அதுக்கப்புறம் மின்சாரம் அது இது நம்மளுக்கு வந்து நிறைய மாநில பட்டியலேருந்து அவங்க வந்து மத்திய பட்டியலில் சேர்த்துட்டாங்க சரிங்களா அதை பற்றி விட்டுருவோம் இப்போ நம்ம கிளாஸுக்கு வரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் மத்திய கூட்டாட்சி கூட்டாட்சியில் ரிசர்வ் வங்கி தோற்றுவிக்கப்பட்டது மத்திய ரிசர்வ் வங்கி தோற்றுவிக்க ரிசர்வ் வங்கி எப்போ தோற்றுவிக்கணும்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சில் தோற்றுவிப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் தமிழ்நாட்டில் சட்ட மேலவை உருவாக்கப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் சட்ட மேலவை உருவாக்கப்பட்டது எப்போ வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் பார்த்தீங்கன்னா உச்சமன்றம் டெல்லியில் கூட்டாட்சி ஓட்டம் உச்ச நீதிமன்றம் அமைக்கப்பட்டோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் பர்மா இந்தியாவில் வந்து பிரிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் ஒரு உச்சநீதிமன்றம் பர்மா வந்து பிரிச்சிருவாங்க கேபினட் தூதுக்குழு அமைச்சரவை தூதுக்குழு அறிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு கேபினட் தூதுக்குழு அமைச்சரவை அமைச்சரவை அறிக்கை பார்த்தா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் கொடுத்துருவாங்க கேபினட் தூதுக்குழு ரெமெண்ட் அட்லி அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்டது கேபினட் யாரால் நியமிக்கப்பட்டதுன்னா 
ஹட்லி அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்டது மே பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இங்கே பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒரு மூணு பேர் கொண்ட குழு வால் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கோம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் உருவாக்க புதி புதி புதிதாக அரசியல் நிலைசுவை ஏற்படுத்தப்படும் என அதிகாரப்பூர்வம் அறிவித்தது இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு இந்தியாவுக்கான தனி அரசியலமைப்பு சபை உருவாக்கப்படும் சொல்லிட்டு அறிவிக்கப்பட்ட இந்திய சட்டம் எது அப்படின்னு கேட்டோம்னா இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இப்பரிந்துரைப்படி ஜவஹர்லால் நேரு தலைமையிலான செப்டம்பர் ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இடைக்கால அரசாங்கம் அமைக்கப்பட்டது இடைக்கால அரசாங்கம் எப்பாருமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு செப்டம்பர் உள்ள இடைக்கால அரசாங்கம் அமைக்கப்படும் மேன் பட்டம் திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் மூணு சொல்லிட்டு அமைப்பாங்க நிறைய பேர் கூட என்ன அழைக்கப்படுது ஜூன் மூணு திட்டம் சொல்லிட்டு சாட்டா சொல்லுவாங்க மேன் பட்டம் திட்டத்தை இந்தியா பாகிஸ்தான் இன்னும் இரு நாடுகள் இந்தியா பாகிஸ்தான் இரு நாடுகள் அறிய பிரிச்சிருவாங்க அதை பிரித்த சட்டம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மான் பட்டம் திட்டம் தான் சொல்லுவாங்க அடுத்து இந்திய சுதந்திர சட்டம் சரியா சுதந்திரம் கிடைக்க நம்ம வந்துட்டோம் பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட நாள் நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை பதினெட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தேழு இச்சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இந்தியா விடுதலை அடைந்தன இந்திய சுதந்திரம் அடைந்த போது இந்தியாவின் வைஸ்ராய் மான் பேட்டன் சுதந்திர இந்தியாவின் கடைசி வைஸ்ராய் ராஜாஜி சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் கடைசி இந்திய வைஸ்ராய் யாருன்னா ராஜாஜி சரிங்களா இதில் என்னென்ன கொடுத்துருவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்றத்தில் இந்திய சுதந்திர சட்டம் நிறைவேற்ற ஆண்டு எதுன்னு கேட்பாங்க நாள் டேரெக்டாக கேட்கறதுனா வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா நம்ம குரூப் டூ இன்டர்வியூ போஸ்ட் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா இது கேட்ட இது ஆல்ரெடி நிறைய குரூப் ஃபோர் கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்டாங்க ஸ்டார்டிங்லேருந்து கேட்டாங்க இந்த கொஸ்டின் இது வரைக்கும் கேட்கல பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்றம் நிறைவேற்றப்பட்ட இந்திய சுதந்திர சட்டம் பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட நிறைவேற்ற நிறைவேற்றப்பட்ட நாள் அல்லது ஆண்டு வந்து இது வரைக்கும் கேட்கவில்ல சரிங்களா அது வந்து கேட்குறதுனா வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது சரிங்களா பார்த்துங்க ஜூலை பதினெட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் சரிங்களா இந்தியா சுதந்திரம் வந்தபோது இந்தியாவின் வயசுராக யார் இருந்தனா மான் பெட்டம் பட்டம் தான் சரிங்களா இந்தியா சுதந்திரம் கொடுத்தது யார் மான் பெட்டம் பெட்டம் தான் சுதந்திர இந்தியாவின் கடைசியும் முதலும் யார் ராஜாஜி தான் சரிங்களா சரி இது போல் நம்ம கிளாஸ் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அது இல்லாமல் நம்ம சேனலில் வந்து டெஸ்ட் பேச் வந்து வாட்ஸ்அப் டெஸ்ட் பேச் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம் குரூப் டூக்கு போயிட்டுருக்கு ஆல்ரெடி ஃபோர்த் பேட்ச் போயிட்டுருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு கொஸ்டின் இருக்கும் ஒரு ஒரு டெஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டினும் டோட்டலாக டெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டெஸ்ட் டோட்டல் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஃபோர் நைன் மட்டும்தான் நாங்கள் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறோம் நிறைய இன்ஸ்டியூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டெஸ்ட் தான் வைக்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் சொல்லிட்டு அதனால் நாங்கள் நிறைய எதிர்பார்க்கல ஒன்லி செவன் ஃபோர் நைன் தான் எதிர்பார்க்குறோம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிடிச்சிருந்தா கால் பண்ணுங்கள் இதுக்கு முன்னால் டீட்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா காண்டாக்ட் நம்பரு வாட்ஸ்அப் காண்டாக்ட் நம்பர் இருந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதில் வந்து நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் சரிங்களா இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் நாங்கள் கொடுத்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்